duniani hapa nikasema kwamba unahitaji hekima sana na maarifa uweze ku, kuishi maisha ya ushindi so kuna kuishi kwa ushindi na kuna kuishi kwa kushindwa na singelitaka wewe uishi maisha ya kushindwa vile vile Mungu wetu kwa vile ni Mungu wa upendo hangi litaka sisi tushindwe Somalika ananiambia katika waraka wa kwanza wa Korintho sura 15 that is 1 Corinthians 15 na mstari wa 57 that's verse number 57 Amerika yasema kwamba na atukuzwe Bwana mu Haleluya na ashukuriwe Bwana mu mbaye hata sasa acha tupa ushindi kwa kumpitia mwanawe Yesu Kristo So English will be saying and praise be and thanks be to God who has already given us victory through the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So victory is already given. Ushindi ushapatiwa no. Hallelujah. So punde mtu ushaokoka utafanya bidii uingie katika ushindi huo ambao Mungu ashatupatia. That's why mtu mmeokoka andika Twitter sisi tumefanyika washindi so we are victorious people ingawa changamoto zimo duniani you must bear in your mind kwamba victory has been won for us so it is you to walk in that victory so duniani hapa utapata kwamba kuna jitihada nyingi ambazo shetani anafanyisha ili kwamba watu wasitembe katika ushindi huo and that's why tuna ndoa ambazo hazidumu na tunazo familia ambazo hazidumu. Tuna biashara ambazo pia hazidumu. Tunazo huduma pia ambazo hazidumu. Tunazo pia mwito ambazo hazidumu. Then tuna mali pia ambazo hazidumu. Tunazo mahusiano ambazo pia hazishiki. Tuna hatima ambazo pia zimesambaratika. So unapata watu wanaishi maisha ya kubangaiza tu. Mwanamke anaishi maisha ya kubangaiza tu. You are just in emotions. Kiingereza katika kitabu kile nimeandika nimeongelea Aratris. You are always you are in Aratris. You are in the same circle year one, year two. mwaka ukienenda hali yako ni vile ilivyokuwa mwaka jana. You can even predict kwamba hata mwaka ujao it shall be like this. Sasa unajua pattern ya maisha yako. You are in Aratris, you are in a motion. Katika hali unapata kwamba hatima yako ilishikwa. Hatima ya mtu inaweza shikwa nyota ya mtu inazaibiwa in fact destiny ya mtu inaweza kuwa hijacked mtu anazaishi maisha nyongeishi na uishi maisha nyasio yako i've done all those deliverances by the help of god watu ambao nawaona alizaliwa kama john na yeye ni john akaitwa john wazazi wako kamlea kama john lakini katikati hapo akache, akachezwa mambo fulani kuibiwa nyota nyota akabadilishiwa na si yeye John tena. Ni John kwa majina, kwa sura na kwa mwili. Lakini hati ya yake na asili yake yeye si John. Hayo yote deliverance nime Mungu amefanyisha watu hapa. Na nikajua kwamba kumbe mtu anazaibiwa nyota, hati yake inazaibwa. Alafu unaishi spirit yenye naishi. Sasa kuna mtu atatako atapata ndoa na nyota yako ata ufanisi kwa nyota ya ile nashukuru bwana maana mungu ambazo hata mimi ushangaa sana na imeni sana kujua mambo ambazo kwa kawaida mtu huwezi kujua watu ambao hati mazao zimefungwa na nani anaishi hapa mwenye anaishi ndani hapo anajitambulia kauliza na roho yake iko wapi na mulepea kwa nguvu za mungu ashetani anaweza kuwatambulishe wajitambulishe na hata waseme ni so mambo haya hufanyika duniani kwa sababu watu kosa uh, uh, ufahamu kikosa ufahamu haki utateseka nasumbuka sana wameingiza miaka 40 ama 50 hii duniani mbona wanaishi mwanamke ameingiza miaka 35 miaka 40 Amo mwingine miaka 40 na na maisha yako hamna cha kuonyesha kujivunia ama cha kufurahia the same 
uko miaka unaishi kana kama bado unabangaiza unatarajia kitu fulani so tuna watu wengi ambao wanaweza chelewa hati mazao cha muhimu ni kwamba upaswa unaofahamu haleluya so makanisani tuna watu ambao akoenda the only thing they know toka and they can tell the circumstances sasa lakini ya kesho hawajui hasa yeyote ama mtumishi wa Mungu yeyote ambaye ama hao ana kazi ana kazi mzito sana au tofauti labda baina yangu na wale wengine ni kwamba Mungu amenenea kusaidia kurejesha hatima za watu katungu yani your life be restored back to God as purpose for you that's the difference na ni mafuta ambayo ni upako wa Mungu so mimi ni chombo So nikagundua haitoshi maana kama Sunday school Tunasikia ho first Sunday niko nafikiri kwamba Yesu angekuja anakuja haraka sana ndio huyu anakuja kesho Na tukahubiriwa Yesu yuaje Ni kwa uchache sana nifundishwe kwamba ndio Yesu yuaje uh, uh, katika hali ya kungoja duniani in the meantime wapaswa uishi kuna namna utaenena katika maisha so we are so focused in a heaven about a heaven so much of losers on the face of the earth dear son haleluya now we have so, ambao wanataka quick fix kambia wanatoroka shida wanatoroka matatizo wanatoroka wanatoroka ushawi wanakimbia wanatoroka mauti. Ah, iwapo kanisani hawatapata pata, pata uh, haja zao kushuka kila uletarajia kanisani wasipate, watahama kanisa. So there's a lot of there are a lot of Christians who are escaping in the escapism. Wamekimbia kanisani. Oro. Wamekuja kujikama kanisani. So kujikama sio kubaya, lakini katika kujikama the word pokea neno fundisho macho fungiliwa akili na mawazo alafu kule unaweza ona tena ni nini na hit so unapata makanisani siku hizi kuna watu ambao hawa so that is why kush mafundisho ya fasana wa efeso kwanza msari wa uh, wa 7 8 9 11 kielekea wa aka akainua wana akainua na kuwafanya wengine kuwa nini? Wengine wafanyike manabii na kuwa mitume, wengine wawe walimu, wengine wa, wengine wakawafanya evangelist. Na wote hawa Mungu akawapa upako na nawapa idara zao kwa maana kufanyika Mkristo mwenye ushindi. Sasa so, kuna nafasi ya mwalimu akufundishe sana kwamba mpaka Kristo mwenyewe aseme katika msana na tatu. kwamba ukafanyika mtu ukaingiwa bwana asiwe uka, uka ukawa katika kimo ukakuwa katika na Kristo Yesu that you become the mature to the fullness of the man Christ Jesus so that you not be tossed to and fro by and the slate of men usije ukadanganyika na ujanja namuona vile tuna mapasta wajanja sana siku hizi ambao ni wajanja they have come to make wealth wamekuja kutafuta sava na wanafyonza na kunyonya ambao hawawezi kupamanua kwamba hapa kuna watu and imagine a christian being corn to mkristo being corn kwa sababu hukufundishika kwa mizizi kiasi kwamba huwezi sogezwa sogezwa kusukuma mafundisho yanafanya mtu kukoma na aweza na akaweza kusimama imara na akaweza kukoma hauja kuwa na mizizi haujathibitika hawezi endelea maisha na iwapo utajifanya kuendelea tutakungoja kuanguke chini tike so kuna watu ambao nikimwangalia najua huyu na atastawi kuna watu ambao nikiwaangalia nasema huyu ataanguka so it ndiye mwalimu wako nani kama uh, mtu wa mamlaka kikristo bwana asifiwe haleluya bwana atukuzwe kwa neema ya Mungu mimi
watu ambao tumefanya makosa sana na makosa yanatugarimu e, hali mo, hali moja wapo ambazo imegarimu watu sana ni stagnation je wewe uko stagnant nataka niongelee umuhimu wa nabii nataka nifundishe mm. wa nafasi ya nabii place of a prophet significance of the place haleluya but a teaching prophet a teaching prophet nabii wa kufundisha so kuna nabii wa kufundisha yani na usiku wa leo kama utapata muda kuja hapa at night ya tunafanya maombi za kinabii tunafanya maombi ya kujifungua maombi ya deliverance na pia mtu unachukua nafasi na na vile nitawaongoza kwa maombezi and those prayers ni maona hati za watu zinafunguliwa so wale ambao mkuji kesha unajinyima mambo mengi maana hawezi kuomba maana madhabahu iliyoko katika nyumba yako ile ni madhabahu imekaliwa na nguvu zingine kama uh, utafanya kuomba pale unale unasikia umechoka so, ama na mume ama mke wako compound na kuna manyumba ama manyumba utajipata umehama because un- amani na kudumu kwa maro pale utapiga zile madhabahu by praying for na sio sana now maisha haya kwa janja na maisha haya maisha haya sasa ina is being governed inathibitiwa uh, 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 inathibitiwa amu wa kuthibiti maisha haya kwa njia mbili na, na watu wanajua kwamba ili kwamba the night then there must be a victorious supernatural na hapo ndio watu wanaona kwamba hata watu ambao kuna kitu wanajua hmm? maisha si maisha tu kuishi kuna mthibiti hmm? inashawishi maisha yetu influence in the spiritual that influences our lives in the natural there are failure hmm? if 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 hmm? maisha yako imeshindwa then obviously shindwa na ndio unaona watu wamekimbia kwa uganga sana waone mfanyiko wa mambo za haraka hawakuona walipana na mapasta ambao ni wafilisi wakapana na wakapana na manabii ambao ni manabii bandia mani church has become a place huh? pelating people so watu wanatoroka kanisani pia utafuta msaada zingine nje then the cheers kanisani results kuna watu wamechelewa kuingia kwa ndoa kwa biashara ama masomo wengine wamechelewa kupata na wengine maisha haya wamewekewa mipaka enye haujawahi pita hizo mipaka you never. na yote ambayo tatubutu kupita mipaka ambazo zimewekwa katika either anakufa ama anakuwa wazimu kwa anakufa wote like kuna mshirika hapa kabla hajakuja hapa akasema he zika watoto tano mimi sijazika mtoto hata nikasikia na nimejua kwa watu kaburini uchungu wa mta ni nzito sana kani imagine ni kwamba asi, si watatu si wanne amewazika siongelee miscarriage kwa miscarriage ya karibu mbili kambia mke wako yuko wewe unaenda kanisa kanambia ndio kambi kanisa yako ni gana sina matumaini tena na mambo ya kanisa nilimsomea ku w fulani ama kazi fulani ilifanyika kusoma hiyo kazi nambia niletewe huyu mtu sikuju na mtu akuniambia mama ambao kanisani they are hopeless they are they have de- ndazo yuko na wanawake wa katika umalaya pita so the minute na kila mwanaume labda mwingine atanguka na yeye ni niangu so ndazo yuko na wanawake ambao mm, wamka wasema well nitalala tu mwenye anakuja na pita katikati yao itapatikana mmoja ambaye ataamua aishi na mimi na watu ufanya mambo hayo uh, nafanya nafanya ushauri kwa alikana nikawaita nikawa nakaa na hao chini kazi hii nafanya sio kuma kupiga umalaya sio na ndio maana mara mingi mimi huwa sikashifu makahaba sababu amekana mimi kanisani in Ambe pasa ndio umenimaa nyumba 
Pasa kama Mungu huyu aidia basi nipate kazi nyingine. Kuna wale nimewaombea ukapata kazi na nikamwambia sasa nasudi katika ukahaba tena. Kuna wale ambao bado nikatafuta capital kanisani. Nikaaminia Mungu capital zafanya nikamwambia pasta. Mimi hata kama nitauza tu mayai hiyo. Kaambia unataka kileti ngapi kwanza? Nakamwambia mbili tu. Kaambia okay basi utaanza na tano. Sijamwona kwa ukahaba tena. Bwana asifiwe. Sababu alika Ambe pasa huwa ni hali ya trabolut. Trabolut ni kwamba watu anajaribu tu ni mimi naadua bwana onyango. Lakini na kulikuwa umetulia. Sasa zile naanza kuhubiri si awimbe na mapepo kuja kutishia hema. Basi kaskazini mashariki ama marudi kuzimuni katika ye. Hiyo hivyo. Bwana siwe na makahaba na nimejua mambo zao. Trouble shoot hata unasema chochote chenye tatokee itokee. Kugonga kila mahali. Tofauti ya ukahaba ni kwamba mwenye unalala na yeye gani? Tu let me just try. Kuna watu wameingia katika maagano za kishetani. Na ngono ama ukahaba ni njia moja na mashetani. Ya 28 mstari wake ni 15 mapatano na pia kuongea kuingia katika maagano za kishetani. Mke unasema ah let me just be in motion chochote chaweza ku ndio hata mabaya yaweza. Aya kuna watu ambao pia wanabahatisha maisha yao kuangukia kila let me try kila msoma nyota kila mpiga ramuli kambao. Mm, wasoma nyota hawa waganga wachawi. Wanafanya ni kama sport pesa. Maybe leo naweza pata maisha yangu mambo yende sawa the more unakutana na waganga unazama na nawaambieni mimi naelewa mambo haya maana nimezaliwa katika familia wanajua uchawi na uganga sawa sawa baada ya kuhubiri ndio nikienda mganga amezikwa so watu waganga kufa anza tu na mimi hapa nabii ujulikana pia kuna siwe eh so alianza kuzikiwa huko na ndio huko mganga ambaye akinua chochote kichwa chake kinyume bas moto ni ule ule na naelewa masihara ambazo mtu ujingine umeanza tu kwenda kwa uchawi the very moment ukakanyaga madhabao kwa mchawi na mganga so kama uko hapo na shida nini linipata niulize swali ni siku gani unaenda kwa mganga siku hiyo enyo lianza kwenda ulisail covenant nguvu za giza na uka na ufalme wa Mungu. Uka, ukaamua kufuata nini? Naambia mimi nilipata utajiri kijana in my 20s well. Naweza kuharibikia. Wakati kosa moja lilifanyika. Nilijipata kwa mganga bila kujua. Nilisalimia mtu ambaye aliba nyota yangu sababu zilikuwa mpumbafu. Mama yangu alinitia mashakani. Maana hata yeye hakujua. Ambia ah my son, bila umekuja hivi, I want to go and greet uh, one of our church elders. Da church elder anayeongelea. Alikuwa mtu msali. Hapo najua msali. Eh, ama tusema vasali watu waombaji nawaambia ni mimi niliangukia uganga by default by default sikujua hata hata jaandikwa amevaa kile amevaa kofia ya white kichwani japolo upepo kaidi tu amri unashikwa na moto wa bwana kutumbukizwa kuzimuni Nawaambieni nilianza kuona masaibu baada ya hapo. Ni salamu tu alinisalimiana tu. Na akasema, "Ah, mama. Mtoto wako huyu, mm, ana kitu kizuri." Mimi sikujua. Mm. biashara wa tao na was.com. Sina time na watu sana kumsalimia na heshima na heshima watu wa Mungu. Zile za okay, mama, so kwenda kaji gari na ningoja nataka kuishia 
Niliambia tu nikumsalimia tu na uende. Nikamsalimia na kwenda. Ambe ah, wewe wakuwa ikipi hawi, acha tukunyunyuzie maji ya baraka. Ilikuwa ni maji ya laana. Utajiri wangu ukaanza kuyumba yumba. Utajiri wangu ulianza kuyumba yumba. Nilikuwa na kampuni zangu na nimeandika watu kazi. Nimefanya biashara international, national, across borders, paka na serikali, serikali ya Kenya mpaka za za nchi zingine kama kama ya ya Southern Sudan. Nyota yangu ilikuwa inang'aa mapema sana. Hadi pale mtego huu ulinipata. So sometimes wazazi wetu ama marafiki zetu wanaweza changia maisha yetu kwenda marama. So who is your friend and who is your advisor? Maandiko ananiambia katika katika Zaburi 16 Mstari wake ni 4 kwamba mtu ambaye utamwasi Mungu Marika sema na njia dhiki zako zitaongezeka. Verse number 4, that is Psalm 16. Kama una Biblia, fungua Zaburi uh, 16. Na kwa vile mimi ni nabii ambaye anafundisha, mimi ni mwalimu. Huwa nafurahi sana ukija kuniona na umebeba Biblia. Na pia umebeba sadaka, sababu itaonyesha kwamba you are serious. But when you come mkono mtupu na fua fua na fua yao au hata Biblia huwa nashindwa sana. Ulibahatisha kuja kanisani maana tuna watu ambao ni manabii. Ame watu ambao ni 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 tourists. Tourists na wahitaji watalii. They like, "Eh, hey, tumesikia kuna nabii mwingine mahali. Let's go and see." The fact finders. Sasa hope wewe si fact finder. Bwana asifiwe tembea na biblia yako itakufaa so that chenye nimeandika hapa chenye nimesoma na wewe unaweza hiyo biblia unaweza andika na kalamu mahali so inasema hivi mstari wa 4 zaburi 16 their sorrows shall be multiplied that hasten after another god dhiki zao zitaongezeka wala ambao wanamkimbilia Mungu ama miungu mengine another god that's the mistake i did nilikuwa nimeokoka kanisani in fact kuinuliwa kwangu kanisani niliinuliwa kwa imani ya Mungu mimi kuingia katika utajiri ni ni ni, ni kwa neema ya Mungu so acha niwaambieni hata kila ambacho umepata ndani ya Mungu ukifanya makosa utakipoteza Mimi ni mfano I did not make my wealth outside God I made it inside God But ujinga wangu ulinegarimu Yaani kutokuwa na maarifa na kutokuwa na ufahamu Na naamini kwamba uenda wapi ni kama mimi But the pastor was just innocent Pastor I didn't even know ni mganga. Pastor it just happened. I went for me it happened. Nashukuru Mungu kwa kitu kimoja sana kwa mambo yote. Nashukuru Mungu maana upande wa ndoa Mungu alinisaidia. Si kufanya makosa. Yaani si kufaulu kufanya makosa ambayo ningefanya. I was about to make mistakes. Na wacha nikwambie ni yetu fanya makosa mengine yote lakini kwanza upande wa ndoa usifanye makosa. I rather you make a mistake but a wrong job. Make a mistake. You you, you get a, you do a wrong business. Make a mistake unaweza fanya mistake zingine hizo. But upande wa ndoa ah hiyo tu nimeanisaidia that is what that was my last yani nilikuwa nimebakia mimi tu kusurvive duniani 
Nikiangalia wanawake ambao kama ningewaoa wa leo. Almost 20 years baadaye. Hmm? Na angalenga maisha yao wanawake wengine. Nasema ah Mungu. Hmm. Singe ilifanyika mtumishi wa Bwana. Maana kuna makosa mengine kama hayo ukiyafanya. It, it not only frustrates your destiny. It scatters completely. Inaharibu kabisa hatima yako. Sasa hapo ndio wanawake hii bidambi ya ya ya, ya usinzi. Acha. Na acha na nayo kabisa. Kama kuna kafuli ya kufunganga watu enda ujifunge. Haleluya. Ni ile ukufe bila kuwa na ndoa. Kuliko ingia kwa ndoa na agano ambayo itakugenimu maisha yako yote. Anasema haya kama mshauri wa ndoa kwa miaka 20 sasa. Dai nimepewa neema ya kufungua na kukomboa ndoa. Kama madhabao hii watu ni wanatumwa hapa sana wengi. Wana shida za ndoa. Then shida za familia. Then una shida za fedha. So in short, umaskini, ndoa, familia. Those are the greatest <laughs> those are the common denominators ya watu karibu wote hao wanakuja hapa. So nasemanga kuna ndoa zingine kama ushaingia. Mimi kama mtumishi wa Bwana siruhusiwi kukutoa kwa hiyo ndoa. So ni here tu vitu zingine unayazanguka lakini upande wa ndoa hapana. Bwana asifiwe. So kama hujaoleka una muda wa kupiga karata zako vizuri kufikiria Mungu. I can believe you for the right course. Hallelujah. Si mwanamke ambaye unasema ah sasa I'm 40 from the look of things. Mm, nimechapa na namba imeenda. So God hata nikipata manamba ni sawa tu. Sasa nikipata mwenye ndapata tu bora ni mwanaume anything in trouser. That's a mistake men women have made. Anything in what? Even dogs can wear trousers. Umeziona kwa TV? Mm. Tuna watu wa wanawake ambao umeoa mwanaume ambaye ni rika ya baba yako. Because you are desperate. Baba yako ni 50 wewe ni 30. Mwanaume akajitokea asema nakupenda uko na nyewe kwa vile sina namna chote nimekubali. Asa ye na baba yako ni rika moja. Kini unamuita darling na baba yako utamuita nani sasa? Anything in what? In trousers. Chenye anayo maroze nyama bebana nazo zote. Kilala na yeye. Transfer of spirits. Utashina mtu zingine ambazo hukuwa nazo. Sasa unazo. Shida zingine hukuwa nazo. Sasa unazo. Maroza kwa waza mekuwa ndama. Unasamagi kwetu. Siya hana vitu kama hizi. Is the man. Kanyo lichukua. Kama ni mwanaume the woman you took. So kama haujafanikiwa sasa hivi kupata mwanaume na umesikia ujumbe huu ambao sasa nakufundisha then go back to the drawing board. Bwana asifiwe. But if ushaoleka una mtu basi uliza Mungu neema wish na ye. hata kama ni mchawi. Haleluya labda tu kwa maombi nikikuombea kinabii na ndoa hiyo isambaratike sababu haina msingi wa uungu na haina agano uescape kuharibike alafu aminie Mungu mpango wake haleluya so Mungu hangetamani maisha yako iendelee vile inaendelea sasa Yeah. So kuna watu ambao hebu angalia shida yako. Do you think God is happy na hiyo hali yako? Mimi hali ya kuwasha Mungu niliwasha. 
wakati nilianza kuwa na masaibu andiko hili nilikuwa andika ambalo naongeleshwa kila mara katika sauti ya kiroho yule ambaye mtu yule ambaye umewachana umemwacha Mungu dhiki zako zitaongezeka dhiki zako na nakwambia dhiki zangu ziliongezeka mainde nilikuwa nimelima ilikulwa na watu wengine boma ambayo nilikuwa nimejenga Elgon View amenijenga boma ambayo nilikuwa tume tumepata Elgon View ikawa tuinunue na tumeanza kuiendeleza iliuzwa mara mbili kama tunaishi ndani miradi ile nilifanya ndani hata visima sima ya maji nilichimba tulinyang'anywa maana kuna mtu aliyetembea kwetu mtu mate mtu wa jalemo aliingia kwa nyumba yetu mtu muombaji acha nisema hivi ndio usikie vibaya sana usiwaliigiza kwako mtu muombaji mimi si mtu muombaji tuliingiza mtu muombaji kwetu akakuja na maji maji ambayo na sound kama ni maji ya utakaso ilikuwa ni maji ya laana hii mafuta mnapewa anga hizo mwambie ah acha wewe mtakuja tangaze baraka hapa ni mwae fanyishiwa hiyo vitu lakini imani yangu ilikuwa kwa mama yangu the worst things will be kind na mama inakuwa mbaya the more imani yangu inaongezeka kwa kwa mama yangu akiniambia oh kuna mtu anakuja atakuombea wa leo mtu hakuna ambaye atakuja kuniombea nimechanuka ile yenyewe bwana asiwe na mimi naye anashambulianga line hiyo maana huko ile nigarimu so kisikia anashambulianga watu sana <laughs> nina kisasi na wao nina kisasi na shetani na mwakala wake maana walikuwa vile walinifanya nilianza kuelewa ukushonia na kina nani nikaelewa he kuna watu wanaitwa ma debt collectors nikaelewa kukopa unaishi kwa nyumba kifahari hmm? unaondoka na gari mafuta na katika nilielewa ina, nilielewa hiyo kama unaweza kaukiwa paka unaenda kwa slums ununua uh, mafuta ya kupima sukari ya kupima mboga ya kukata na mimi nilikuwa mkulima wa mboga paka wenye nilikuwa nimeandika kazi na nitusi tupatie mshahara ama tukutoe nguo saa hii viatu saa hii tumekupata mambo haya sikoyaelewa na kwambia ukishajua Mungu alafu muasi Mungu washe Mungu hali takayokupata Mungu amege kusaidia uenda na kuangalia sasa atapitia wapi maana ulingia kwa maagano na maandiko yasema kwamba hmm, ukimwacha Mungu na yeye atakuacha masaibu yangu yaliongezeka ni mwai nunua lori ambaye sioni mpaka saa hii kaenda ni mwai peleka mtoto shule wakati akaanza kufukuzwa wana complain Lafu baadaye eh wanambeba na gari ya shule wanamdrop mpaka kwa gate waambia kwenye ndio hapa ukaja baba yako hapa Unjua ni herufu ni heru itiwe shule wende uchukua mtoto kuliko yenye mtoto wako anabebwa na gari ya shule yao alafu wanamleta wanam wana kwa gate yako ameshaenga darasa wanamtoa kwa darasa by force alafu wanamleta napigwa nyumbani na, na askari wako maid wako anambia ah uh, ana jirani hata si maid kwamba tumeona mtoto wako amedropiwa kwa gate hayo masaibu alinipata masaibu ya kuona mke wako anatoka na damu toka na damu non stop sio period sasa ni damu tu na unajua vizuri ni kwamba ni wewe ulikanyaga kwa mganga na ukawacha Mungu na unajua mganga anakava Mungu tu ndiye anakava wala ambao maana kwa uganga ulijitafutia shida kaenda ukapewa irizi ulijitafutia shida 
kuna wengine wamekimbia hapa wengine wanaambia pastor niliingia Illuminati lakini sasa kimeumana sasa sema majina yao thank god wengine hawako hapa wengine wakasign contract ambayo karibu na expire most of the time kama ambaki mwaka mmoja ndio wanakimbianga kwa Yesu hao masaibu yako inaongezeka kwa ajili ya mambo haya sabia na watu ambao pia tunaiba waume wa wenyewe kwa ni mwanamke na unajua ah huyu mwanaume eh, mganga hebu nisondeke huyu mwanaume najua ana bibi lakini mimi namtaka excuse us those who are coming in come in and, but those who are passing tafadhali there is no road here you are disrespecting the ground of the church wala ambao wanapita but those who are entering please enter this a place of worship Haleluya. Nawaambie ni makosa yale tumeyafanya. Ametugarimu sana. Na that's why lazima ufanye toba. Bwana asifiwe. Kama utahitaji kujisaidia. Fanya toba. Fanya nini? Fanya toba. Ni vibaya sana ushajua kwamba katika njia ya kupotea na umeamua tu uendelee na hiyo njia na umejua kwamba njia hii sio njia nzuri. Umeamua kwamba unaendelea na barabara hiyo. Yeti barabara hiyo sio barabara nzuri. Na bado umeamua tu uifuate. Kuna watu ambao ushafu ingia kwa damu na wanataka kufanya wanataka Mungu aweke muhuri dhambi hiyo kama kwa mfano watu ambao umajua umeiba mume wa wenyewe alafu mnaenda kwa kanisa nyingine na hiyo kanisa pasta na abariki amtaki ajue kwamba wewe na yeye ni mpango wa kando kwambie hapo ndio masaibu yako huongezeka na mara nyingi mapasasi kama hao pia Mungu wachapa maana unadanganywa na mshirika alafu abariki kitu kile ambacho Mungu hajabariki na mapasta kama hao ndio mapasta ambao pia wana mpango za kando so they say well maisha ikikuwa hivi jitafutie biashara pia na upande wa kazi ema yafanya biashara ambazo watu wengine wanatajirika mimi sitajiriki paka naulizwa na watu na wewe nani alikuroga kama ni pesa unashika kile madeni zako azikushi mbona usijenga nyumba ambazo nizaishi tuone paka mama yangu akaniuliza ah my son is there something i don't know uh, uh, in fact there's something she didn't know kwa baada ya introduce kwa mambo ambazo nilifanya nianguke nenda makosa wengi tumefanya hapa That's just one area nimetaja. So maisha yako unapata you have stagnated. Mimi ni stagnate. Nimeingia huduma kama nimechelewa. Yaani nimekubaliana na Mungu kama nishachelewa. Kukubaliana na Mungu. Tumepigana vita na Mungu kwa miaka sana. Bara nifanye kile mnga nataka, nataka nifanye kile nataka. So kuna watu ambao Mungu angenitumia kufungua hatima zao lakini wameangamia kwa sababu nilikuwa msumbufu so they have stagnated because mimi ni stagnate kuna watu hapa ambao uliangukia tu wa kuoa because there was no option sasa sema tuacha tu niangukie huyu lakini ndani ya moyo wako ulijua kwamba you are marrying the wrong man baada ya mtu hujua bwana asifiwe mtu hujua mwanamke hujua kama mwenye umeamua kuosea tu na yeye maisha ni majua yenyewe huyu sio wangu lakini circumstances zimenilazimu acha tu nikae mtu hujua nasikia wanawake mkae kwa plot mnaangalia mapicha na maalbum alafu naweza eh na, na huyu ni nani ambie eh hey, that's my ex hmm alafu na unapasua mbarika sema hey yani huyu ndiye angenioa in fact huyu that's this was my man Mm, hii ndo anyanaishi sahihi this was not to be 
alafu naweza kwani kulikuwaaje kulienda sema well is a long story indeed is a long is a long story so wana kanga hapo wanaishi na wanaoma ambao kwa hakika in your heart they are not the how are you your husband the person who should have married you you messed up you wing so you're living a lie you are a deceiver unaishi maisha ya nini udanganyifu nikuulize Mungu atabariki maisha ya udanganyifu hawezi the only thing utapata ni rehema za Mungu just masses a little masses here a little masses here but as for the sure blessing no Mimi nimekuwa na watu hapa in fact kuna dada mmoja ambaye alikuwa na yeye alikuja hapa alisikia kuhusu hapa ni mtanzania amekuja kuishi Kenya Kumuona dada mrembo mzuri sana So sana leingia hivi sura yake ni kona kwanza sura yake vile ilivyo kidogo naona ni nyoka amemzunguka paka shingoni sasa nabii anaweza kuona mara mbili na ana mtoto nikamo sasa nilikuwa na nile na ibada na kukaa kuona watu nikamwambia where is your husband hiyo ndio swali ya kwanza nikamwambia ako kwa nyumba kambia huyo mnyosema ako kwa nyumba is that your husband sema eh pastor kambia no is that your husband kambia pastor it's a long story msichana huyu amefugwa ameshikwa na majini poleka na yule So kitu ya kwanza ukiniruhusu ni kuombe na vile aliniruhusu na akanifurahisha moyo wangu kwa kuleta viketi kanisani. Nitaua jini. Haleluya. Wala mtaka neema ya msaada wa nabii wa Bwana. Wacha kuona nabii wa Bwana mkono kafu. Haleluya. Juu kama nitafanya mambo kama hayo, si kuna mali nitasimamia. Eh. Hey. So nikaambia msichana msichana Huyu mwanaume ambao unasema ni mwanaume ulimuoa ama alikuoa ama iko namna gani? Yo pastor. Niko tu pale. Ambie kwa miaka mingapi sasa? Five years. Bila amenyongelesha, vile nimekuongelesha na vile aliongelesha. Pastor niko tu umekaa tu. Mm. Tulipendana. Hakuniambia wameoana. Mwanamke ujuanga kama anachezwa na kama anacheza. Kweli urongo. Kama uko hapa na kusampuli hiyo, pokea hekima sasa. Maana baada ya haya unaweza taka kufanya maamuzi. Baada ya kuangamiza majini kwa hiyo nyumba kwa nguvu za Mungu, hiyo msichana ako free. Kaambia wazazi wako wako ambie ndio pastor baba yako ako hai ambie ndio pastor mama yako ako hai ambie ndio pastor na ni watu wa kama ni pesa wanayo ambie mbona uliwasha unaenda kuoleka na mtu mzee hivi ambie wewe una miaka mingapi ambie pastor i'm 23 23 na this man is a how old pastor is 40 ambie 40 in yani 40 years ambia ndio pastor anatoshana na anatoshana na binti yangu yeye ni kama binti yangu ambia how old is your father and how old is your mother nikapiga hizo hesabu ambia msichana you made a mistake pastor kwetu amenikata naambia hata mimi pia naweza kukukata msinga nyinyi kukataana kukataliwa kwenye nini they didn't want me to marry this man ambia also myself i'm not with you you are too young bado una una miaka mbele zako 
you made a mistake hata kumongelesha alikubali kwamba amefanya nini fanya makosa i mean now that you know the mistake you've made umalipwa mahari kwenye hapa pastor is a man willing to pay dowry azazi wangu alimkataa and they are on that ground mimi kama pastor pia nitakwambia hapa hakuna ndoa o pastor ntadu kabia siwende kwenye hizo miaka zote hajasoma hizo miaka zote aendelee and the man anamcheza tayari ako nje the man analeta wengine kana the pishing ambia i'm seeing a man na wewe mtu naona mtu amejiweka matatu mingi is that your husband ambia ndio pastor my husband anaikanga watu tatu nasema wa nikampatia ambia ichukua hii poster ichukua picha yangu moja ende nao nyumbani poster yangu ilipoingia kwa hiyo nyumba kuliharibika maneno nasikia mtu aliwika alikasirika maana alikumbana na sababu nguo yangu ikiingia kwako ama picha yangu tarajia kwamba itaumana kama kuna vitu vingine kwa hiyo nyumba kumbe hiyo nyumba kuna nguvu zingine kaambia nipe irize nyumba kuja nayo pia ambia pastor ambia naleta ileta hiyo irizi ambia mtoto wangu atakufa siyo kutakuwa ambia kuna leta irizi ama kama uileti ndaichoma moto wa bwana taichoma mahali hapo sasa hizi Mungu amemsaidia kwa ushauri nikamshauri kaambia enda kwenu kutoka kwenu tarudi Tanzania ako kwao Tanzania bwana siwe na Mungu unajua ata ananifurahia kwa sababu nimesaidia hati ya mtu mmo mmoja sasa kazi yake ni kumes anatumia pastor ulinisaidia wa jamani pastor kama si wewe pastor pastor naambia thank god wadi kwa sababu ya kitambia Kenya anaweza kuja mkasikia ushuhuda wake some many of us have made the same mistake maana hata baada ya kubeba miguu that man did not follow him hakushughulika naye the man was like nisi gani utaondoka kwa hii nyumba because i'm tired of using you i've used you enough kama uko hapa na majua uko katika uhusiano ambao sio ndoa enda ubebe virago na ufanye nini utoke hiyo ndio toba kamili kama wewe ni mwanaume umejua umeweka msichana ambaye ni bibi ya wenyewe ametoroka husband wake akakuja kajikama kwako Alafu nasema ah swara amekuja kujikama. Kama majikama in the meantime unakamua maziwe nyasi yako. Kwa hiyo mwanaume laana na ambatana na bibi za wenyewe inakushika. So ambia mke huyo eh nina fea hapa nikupe rudi mali ulitoka. Na utapona Baraka mwana mwanaume ambao unachukua advantage ya wanawake ambao wamepikwa na ume wao la mwambia katu. In the meantime mnafanya kuwa bibi. Shida za ndoa yao yote na laana za mume ule anayelaani itakushika. Hizo ndio sababu za stagnation katika maisha. Haleluya. Haleluya. Kama uko hapa acha mwenendo huo badilisha njia zako. Naweza rumia wanawake ambao it is too late you like okay pastor huyu mwanaume ashaenda kwetu amelipa mahari ashafanya agano imefanywa agano si ruhusiwi kuvunja kama ashalipa mahari kwenye then kana e. kama ni mlevi ishi na e. kama ni mchawi ishi na e. haleluya maana chagua ni la nani lako kitu tu uombe ni Mungu akupe neema na Mungu ambadilishe so that's why you should be a woman who prays Diki zaongezeka. Lakini sasa suluhisho iko wapi? Suluhisho iko katika wewe kumkimbilia Mungu. Bwana asiwe na we genuine. Nema leta watoto kuwaombea. Sasa naombea watoto hapa. Naanga naikile watoto mkono. Kuna mali huwa nasimama. Nikisimama, unajua kuna jambo hapo. Kuna watoto ambao wamezaliwa wanyenye mbegu yao sio mbegu mzuri kuna wanawake ambao kwa ndoa ameoleka na kijibaba lakini alipata mimba 
na ka boyfriend mwanafunzi baba kukafikiri ni mtoto ni wake si wake hapo lazima ndakwambia mama tutaonana baada ya ibada ukisomba na zaliwa napata wako na some deformities complications they are undersized mili yao kuna kasoro kuna vile unazaliwa na hapo utahitaji mtu wa Mungu Haleluya. Bwana siwe. So makosa haya tumeyafanya kwa sababu mtu hakutufundisha. Na sasa inakufundisha kwamba hata kama maisha yamekuwa magumu sana kwako. Magumu sana. Mwanamke usipeane mwili wako kwa mwanaume. For a meal. Iso ama Esau alifanya hiyo makosa. Aliumwa na njaa sana akatoka mawindo na siku ya kufaulu ni nyumbani na kapata brada yake Jacobo anaunda supu mchemsho anambia bro niko kibao ni pehi supu yako bro akaambia ah sina anga vya borere kila mtu akula jasho akaambia bro i am dying please give me a bowl i eat nipe tu supu na ilikuwa ni supu ya ndengu na bro akamwambia Aisha Aisha unaka my soup. Hmm? Ambia niko sure. Ambia basi nipatie ya forsake your birthright. Wewe ni firstborn. So nipatie your firstborn right yako. Esa akasema what's the importance of firstborn? Na I'm I'm I'm, I'm starving. Kama vas firstborn chukua give me soup. Eh jaka akasema okay you swear. I swear. Please give me you swear. That's how the man also lost his birthright. Mpaka wa leo. Maandiko yatasema kwamba tusiwe kama Isao ambaye kwa bakuli tu ya supu aliuza uzao wake. Kaibadilisha na nini? Na chakula. When a woman you compromise one night or one week kulala na mwanaume, eh? Ndio angalau ulipe rent na hali kama hizo you are selling your future. Nakusikia naongea hivi, naongea out of wisdom and out of revelation. Saisi Isao maandiko yasema kwamba baadaye alitafuta his right birthright kwa machozi sana akupata. So kuna watu ambao wanalia wa regret, wanaishi wa regret. I wish. Oh, how I wish. Stop wishing. Change things now. Haleluya. So kwa sasa nimekufundisha mambo hayo. Usifanye makosa kama ni mwanamke ni heri. Uende ulime shamba mahali. Ni heri ufanye kibarua yoyote tu ambacho kwa mbele za Mungu zinakubalika. Na upate hiyo mia mbili siku hiyo ama mia tatu. Ama wiki moja hiyo ufanye. Sababu kuna dada kanaambia pasa kazi nitapata. Nikamwambia nimekuombea nyote utapata uniambia. Kanaambia nimepata ya watchman. Ambia, eh? Mimi ni watchman na mchana. Ambia, ah ambia enda kazi. Bwana asifiwe. Na ameenda kazi. Mtu anzianga hapo. Mimi kama amesema pastor, baada ya kuniambia ile imepatikana, nimepewa kazi ya kufua mangua. Kaambia una haya. Na pastor analipa 300 per day. Kaambia sasa pastor si kwa sure nichukue. Kaambia wacha kujinga. Enda chukua mangua ufue. 300 kwa Kenya saa hii ni pesa nyingi sana. Anzia hapo. Tuliomba Mungu na kufungulia njia chukua 300 okay kwa mfuko in the meantime fikiri yanga what has will come but fua hizo manguo ndio unafua nguo kwa hours haleluya bwana asifiwe but like we compromise mwanaume anakwambia eh wewe ni msupu kuliko excuse me kuliko uhangaike hivi na utoseke hivi twende ni kuweke kwa kuna mwanamke ambaye alikosa mali kwa kulala kuna mwanamume akamwangalia akasema okay nitakuta katuku sina mahali yuza mwanamume akampea mahali mahali miaka miwili yani mwaka mmoja mwanamume amekula vitu za free 
vitu za free wakati mimba imekuwa alimfukuza na hiyo mimba kuja kwa hii madhaba wote kama pasi lingi yako jisu sina namna how many of us have made those mistakes so change hallelujah change katika Yeremia nikifunga Yeremia tatu <coughs> Yeremia yeah, chapter 3 verse number 17 all of us quite a number of us must be familiar with that verse na nina mambo mengi ambazo ningelisema isipokuwa muda wangu ni mfupi hakuna haja uombewe maombi na ujaambiwa kwamba kwa msingi wa dhambi maombi hayo ni maombi ya kinyafiki hapa bwana asema mstari wa 15 And I will give you pastors according to my heart and tawapeni wachungaji wanaotokana na moyo wangu nasema bwana na hao wachungaji watawalisheni maarifa na ufahamu and I will give you pastors according to my heart which shall feed you with knowledge and understanding bwana asiwe na kuna mapastors ambao wametokana na moyo wa Mungu na kama maandiko yasema kwamba Mungu mwenyewe anasema na nitawapaeni wachungaji wanaotokana na moyo wangu hajasema nitawapaeni wachungaji that means kuna uwezekano wa kuwekwa wachungaji wasiotokana na moyo wa nani let's use the law of probability tutumie the law of probability if the bible is saying god is saying and i god will give you pastors according to my own heart who will teach you who will feed you with knowledge as well as understanding then the law of probability one as we dictates that there is also a possibility kwamba there are pastors who are not born out of god's heart tunawajua basi sasa ngapo wanakula kondo Mimi si mmoja wao na Mungu nisaidie sijawahi kuwa Haleluya That's why mimi na sheria kama wewe mwanangu utaniona number one. Usinione kama uko peke yako Ukinipata kanisani please just make sure kwamba <laughs> Ni salamu na kusalimia nikipita Kwa sitakuona Lazima kuwe na watu wale mnangojana niwaone ama kuwe na mtu kanisani But pastor mbaye anasema huyu ah, amejileta peke yake. Atakwambia vile wewe maisha vile utamlilia mpaka kumlilie. Ambie pole sana dada. Pole sana dada. Pole sana. Natasikia ina huyu pastor ni mzuri wewe yeye. Huyu pastor ni mzuri wewe yeye. Ambie oh I, I feel for you. Oh I feel for you. Pastor huyo utaanguka na yeye. Atatoaanika chifu yake akupatie kwa uso, ambie oh pole, hata kupanguze machozi, ambie oh sorry my dear. Akikupatie ya kwanza. Love to come rudishie, tena ulie kidogo tena achukua kurudishie. Kati kati hapo. Pale asiwe. All of us know. Feelings will begin to do what? To exchange na wanawake wakipata mtu ambaye ana ako sympathetic akikutalia machozi yote na pasta ambaye ana moyo sana ataamka asema oh pole akikushika kwanza sema tu oh pole na wanawake ambao unajua kuangukianga wanaume asema oh kweli <laughs> your husband has never said pole to you mama yako hajaye sema pole to you hapa mtu wa Mungu anasema pole innocently. Oi. Eh. Kwambia umalalia chui. 
mtajipata kutafuna pole pole mtajipata kwamba because mali kuna stress things are happen na wanawake hujipeana kwa urahisi sana wakati alizo zimewashika i have cancel pastors nafanya ngo shauri wa mapastors sana sana wala wameanguka wanaambia ngo pastor umekuwa na pastor no one knows but i don't know how to do to handle this mmelala na mshirika au ni wachungaji wasio tokana na moyo wake nani Mungu na especially wale wadada ambao mnaenda kuona na watumishi wa Mungu na matiti zako umezi expose wewe ni mrembo ndio sasa why do you expose anything nguo zako zimekushika sana vile wanavaa nje ndio vile unakujua umepaka ni sana mara mingi mnaweka mapasas wengine katika nini majaribio acha nikuambie ukifanya pasta wa Mungu aanguke hata kama siwe lakini ukamfanyisha awe na tamaa na akamaliziana kwa wengine hukumu damu yake iko juu kichwa chako na hiyo ndio laana ushika wanawake ambao wanavaa vibaya wakienda kanisani na kuna laana zingine ambazo kuvunja lazima mtumishi wa Mungu mkubwa mwenye na mafuta asaisai Mungu sana ndio mimi unaanga niko na kaanga mimi waki kama unataka kuniona na umevaa vibaya jua tu maji disqualify ukipata pasta ambaye hajatokana na moyo wa Mungu hata kuondoa katika stagnation hata kuondoa katika shida maana hana mafuta hata kulisha ufahamu na hata kulisha maarifa maarifa na ufahamu ulishwa mtu kama sasa ninawalisha nini maarifa na nini na ufahamu haleluya one of the things kama unajua au unende vizuri unaishi na mpango wa kando siwezi kuruhusu uweke sadaka hapa haleluya nimaya hongo na 10 million bana kanaambia usikamate kashinda wa mara moja sasa nilikuwa ndaka kuuza dada kaambia weka hiyo basha yako kando kidogo kaambia piga magoti hadi leo mkono wangu hivi ni niwe mkono nianza kuomba pawa ya mungu limwangusha chini alikuja kunitega so unajua ya mimi ni sample nianza kanyaga mguu mpaka kwangu na nikatae dabio yako so kuna mapasta ambao wakikula vitu zako kama hizo hawatakukemea kama uko katika dhambi hawatakuambia kukula pesa za mwanaume mwingine ni ni vibaya hawata kuambia kuchapa umalaya ni vibaya maana ukikemea he utakosa kuja utakosa kuja kanisani kuna wakristo ambao ukiwakemea fungu zao na sadaka uoni tumeagizwa na Mungu tukulishe maarifa na ufahamu ukilisho maarifa na ufahamu matuko yake ni nini ni wewe kufaulu maisha bwana sasifiwe ni wewe kufaulu maisha ozea 46 ozea 4 6 asante bwana Yasema kwamba my people are destroyed for lack of knowledge. Ukikosa au wachungaji kwa maisha yako utaangamia na ndio leo unaona watu wengi wanaangamia sasa. Wakristo wengi wameenda uganga nime katika madhaba wa haya kwa huduma hii. Nime kwa neema ya Bwana nimeshauri watu karibu kanisa mia moja sasa. Makanisa washiriki wa makanisa wao wanakuja. Kanisa unatoka wapi mali flani mali flani. Ya They are in their hundreds now. Kama na una ulenda kwa mganga na pastor wako anajua pana pastor. Mko kienda kanisani na na bado unaenda uganga ndio pastor. Kwa miaka ngapi sasa? Miaka saba. So unatoka kwa mganga na unatoka kanisani ndio pastor. Mimi hapa 
Panema ya bwa. Imagine with double deal. Aida utaachana na Mungu kabisa ni wende umtolee mganga na ufanye kwa uganga. Hama kama unamtolea Mungu kai kwa Mungu. Because maangamizi isikupate. Tunapata watu wengi wanaangamia kwa ajili ya kukosa nini maarifa. Yaani pasta wao awafundishi mambo kuhusu mambo hayo. Verse 6 says because thou hast rejected knowledge kwa sababu wewe umekataa maarifa I will also reject you. Mimi pia nitakukataa. Kama vile nakufundisha sasa na ukatae kuzingatia haya mafundisho umekataa maarifa. Mungu anasema na yeye pia atakukataa. That thou shall be no priest unto me seeing thou hast forgotten the law of thy God kukataa sheria I also forget thy children inaenda zaidi mpaka Mungu akatae watoto wako so kuna watoto ambao wanazazaliwa na Mungu awakatae kama kuna mtoto wapi libidi mtoto huyu akazaliwa na haongei na atembei mama yake akakusikia kuhusu madhaba hapa kamleta nikaomba siku ya kwanza nikasikia blackout kambia msichana kuna kitu uniambi kuhusu mtoto huyu baada ya mwezi mmoja nakaambia pastor unajua niliwahi fanya hiki na kile na kile wazazi wangu pia walifanya hiki na kile na kile akakiri dhambi na makosa yake na ya wazazi wake pamoja na mwanaume ambaye alifanya alimpa hiyo mimba uzaki kitu ambaye kuzaa kitu ambaye iko na macho ina kichwa ina sura lakini miguu ya ambayo ni miguu hizi za mwanadamu hawezi simama miaka yote hajasema isimama na haongei na ali hasa kwao imefanyika sadaka ya mashetani lakini baada ya kukiri na ku tubu dhambi maana mtoto huyu alikataliwa na Mungu alizaliwa kwa nguvu za giza Sola ambayo mnatafuta mimba unazaza watoto kwa nguvu za nini za giza lakini nazaza mtoto ambaye ana ngozi kama ya nyoka nazaza mtoto ambaye analia kama paka nazaza mtoto ambaye anabweka kama mbwa nazaza mtoto ambaye anaruka ruka kama nyani katika nyumba nazaza mtoto ambaye ana balaa kutamba anaenda kama nyoka na hiyo sio deliverance nimeona vitu za ajabu ajabu sana hayo yanatokea kwa sababu mtu umekosa nini maarifa so unaangamizwa unaangamia so wakati umekosa mchungaji ama kanisa ambako unazafundishwa vizuri then hamna chochote ambacho kitakuzuilia usifanye dhambi so watu ufanya dhambi siku hizi maana havina hamna vizuizi kama mimi nafundisha utakatifu au mimi na wazazi ambao wanapenda kukaa kwa church hill show na church hill row unaona anga vile huyo 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 mtu ana huwa na dance ni church hill row anaitwa nani anaitwa nani eh jesse eh kucheza kwake ni around where kiunoni hapa na wakristo wote wana watch tv Hebu chukua mtoto mpe mike waambie haya sasa hebu tuchezee hapa watoto wote siku hizi Kenya wakipatiwa kwa show wacheze wanacheza miondoko za nani huyo Jesse Kiuno tu wana 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 wanengua kiuno mtoto mdogo hivi mvulana 5 years 6 years alafu kama ni wasichana eh pia unaona na miondoko za hawa ma actors na ambenga watu wacheni kuangalia Churchill Row na kuangalia Churchill Shield ni Churchill Show na ni kwa sababu maana inaitwa sensual dances mtu wa Mungu ruhusi huyu kuzibadia na wangapi wakikawa naangalianga soap operas inaitwa uh, Housewives of Kawangware ingine sijui inaitwa pray and pray. Ngine naitwa 
uh, NTV boss ni boss penye maid anajua vile anaweza anaweza shikanisha wanaume house mama wa nyumba na ka mtu mtaani na ukiondoka yeye pia ana zake na unaonyesha vile zinafanyika na wakenya siku hizo unafuata hizo what you watch is what you become how you can cheat on uona mpango mwingine na your wife your husband pia ana wake lakini amjui hizo ndo sopopera kama unaangalia hizo sopopera una bora wa afro cinema na ija all that inakula space kwa akili yako ya kupokea neno la Bwana so unapata wakristo wengi wana space kidogo sana ya kupokea mahubiri ukihubiri more than one hour so unasikia ni kizile za ah mimi ameenda sana ameenda sana unasikia kwa uncomfortable mm, uncomfortable yet wakati na watch hizo ma movie na hizo hizo matakataka ikikatika haraka sana na ina iko commercial break iko commercial break then eventually yeshe ah, it was so short that's the next episode setting and there na ni wana wao imechukua kama ni mpira mechi wanaangalia na mpira inachukua how many minutes kuangalia mechi mpira 1 hour 30 minutes hiyo ni plus plus after na commercial breaks aya kama ni world cup wanashinda kesha mpira kwa tv mpira kwa tv waambie wakuja kesha waone so unapata space yao katika akili zetu because akili ya mtu ni kama sim card messages inaweza fanya nini inaweza ja sasa yako imejaa na nini sasa ukianza kuweka mahubiri mahubiri haipati nafasi juu space afanya nini kuna yet tunahitaji mahubiri mafundisho ndio maisha ya utoboy so stagnation na maombo maombo yale ambayo tunapitia maisha ni imetokana na kutolishwa maarifa na kutolishwa nini ufahamu unahitaji maarifa na ufahamu na Mungu anakupatia maarifa na ufahamu kupitia watumishi ambao uh, um, uh, watumishi ambao yeye mwenyewe amewachagua haleluya na hatuko wengi hatuko wengi asa wende uchague watumishi wale unafanya nini wanyo majua wana mafuta ya Mungu maana unabii unatimia unasema kwamba na siku za mwisho watu watajitafutia wahubiri na mahubiri ambazo zinawapendeza mafundisho ambazo za chochea na kufarisha kusikia kwao na wataepuka na na watumishi na watu ambao hawahubiri kile ambacho nawapendeza matokeo yake ni nini udunia udunia umeleta kanisani so unaleta actors kanisani unaleta uh, uh, waigizaji kanisani wasarakasi kanisani wanakuimbia na umetwisti juele Yesu. Kile mimi nakuombea Mungu akusaidie. Badilike. Bwana tukuzwe sana. Haleluya. Sijahubiri nilikuwa nafundisha. Alie na masikio. Na amesikia. Jioni ya leo ni maombezi. Hata hivyo kama uko hapa hujaokoka. Nataka ujue kwamba ni vyema uokoke baada ya kuwafundisha hayo ni waacha na swali suluhisho inapatikana wapi suluhisho inapatikana katika wewe kumrudia nani Mungu mrudia Mungu haleluya na watumishi wale Mungu amewainua amaweka mafuta na mafuta hiyo ikitumika kwako ipasavyo utafunguliwa na utakombolewa na utarejeshwa katika m- njia ambayo Mungu ametaka lakini hatulazimishangi maombi kama hayo na tumlazimishi mtu kuokoka na pia tumlazimishi mtu kuacha dhambi tutakushauri kini waamuzi ni wa wako haleluya so Mungu ameka neema kwa manabii na kazi nikasema kwamba 
mafundisho haya ni kwa msingi hmm? umuhimu wa nabii katika maisha haya place of avot over teaching prophet in your life so mafuta ambayo Mungu ameweka kwa nabii wake haijawekwa tu ya kumfaa Mungu ameweka mafuta haya kukufaa maana kuna vifungu ambavyo umefungwa na hivyo vifungu uweze kujifungua mtu akifungua si utaka mwingine amfungue mtu kibiwa nyota si nyota yako lazima ifunguliwe sasa ni wewe utafute mahali pengine funguliwa so hapo ndiyo neema ya unabii utu, utumika so kazi ya neema ya unabii ina kazi yake maalum na ndio napata watu wakionanga mapaso na fikiri mapasta watu na kufungua watu sio mapasta watu ufungua watu haleluya eh yeah. sio mapasta mapasta ni mchungaji sio wachungaji watu ufungua watu na mchungaji ambaye anazafanya tu kukuambia oh Paul the law will come through the law will do for you but in the meantime unaoguza magonjwa jo wako wewe akupewa neema ya kufanya nini kukuponya in the meantime usiku una unakanyagwa na mashetani unanyongwa na mapepo majino yanatembea kwa nyumba wanakaa kwa mabati wanashuka fact imekuja watu wenye wanasema tunapika ugali wanaona ugali umetolewa nsufuria kwa nyumba na imerushwa nje na manya ametoa hawaoni ama chakula kinapikwa wanasikia mchanga mmoja ndani hizo ni baadhi ya mateso na watu wanaambia mwenda kanisani ndio pasta pasta akiambiwa hiyo vitu inafanyika anaogopa sema eh hey, jai sikia hiyo je yes, si wala ni hiyo kini kuna yuko waambia waambia eh waambia eh kuja hapa sio lazima tuende kwa nyumba yako kule kudeal na hizo hali haleluya tunaimalizia hapa katika jina la Yesu so ni kusahau Mungu ameweka neema kwa watumishi tofauti tofauti haya namsha kwa sababu chako tuombe Asante Bwana, Asante Yesu. Baba Mwenyezi Mungu, asante kwa mahubiri na neno lako hili la mafundisho. Baba nimeshiriki neno hili na amini ya kwamba umefanya kuwanenia watu wako, watu hawa. Na naamini kwamba umeshawishika na Bwana wako na haja na wewe. Mama neno lako Mungu Baba likachoshe imani yao. Na Bwana ya kwamba ikapatikana wale ambao wangependa kuanza mwanzo upya na wewe Bwana ukaokoa na ukawakomboa Baba naomba ya kwamba tenda hai Ilikuwa maisha yao ikaenenda Bwana namna umekusudia kwamba wasikwame wasiangamie wasikose maarifa maana Bwana nafanyishe Bwana hao kuangamia maisha Naomba ya kwamba Bwana kuwatenda hayo someone pray Mwambie Bwana mwambie Bwana asante kwa mafundisho mwambie Bwana asante kwa hali na kama kuna hali ambayo umetaka Mungu akusaidie Mwambie Mungu ni mimi Mwambie Bwana ni wewe umetaka kusaidiwa. Basi mwambie Bwana Yesu. Mwambie Lord I pray that let the working of your word on my life in the name of Jesus. Mwambie Bwana I desire Lord to change for better. Mwambie Lord I desire the now oppression of the enemy. Mwambie Lord I desire the now my life. Mwambie Lord I desire that thou shall deliver me. Tamani unipigania unitetee. Baba natamani kwamba unitendelie Bwana katika hali hiyo. Mwambie Mungu baba nakutamaa na hali ambayo imenidhulumu. Mwambie Mungu umechoka na hali ambayo imefree right now in the name of Jesus. Maana amna wakati mwingine wa kukuombea. Mwambie Mungu nimekuja katika madhabahu haya. Nimetamani kukusaidiwa. Nimetamani unenekanie. Nimetamani unishamani unipiganie vita vyangu. Nimetamani unibadilishie hali. Yesu Kristo nakuomba unisaidie